Although I was excited when I was going to Canada, but one Canada pohiren endru thum unmai len manadil sandosham eet patrudu. Anna lingu vandadum naatru ke thirumba povenu mandru nenai ten. Amma appa muhathil endu payamum kula povu mena yappri yosi kavai tadu. Vittu kvelial parke ellam vittya samagamu pudu saagam irundadu. You really want to go back to your country. It was a mix. Idu ellam kalanda oru nerti. Pichayam sandosham payam. I felt good. கனடா போறதுன்றதும் சந்தோஷப்பட்டு இங்க வந்ததும் ஊரில் கேள்வி போட்ட மாதிரி இங்க இருக்கல புதிய நகர்வுகள் பாகிஸ்தானை விட்டு வாரது என்னில் பெரும் பகுதியை விட்டு வார மாதிரி ஒரு சின்ன நகரத்திலிருந்து பெரிய நாட்டுக்கு வார மாதிரி ஒரு பெரிய நகரம் புது ஆக்கள் வித்தியாசமான கலாச்சாரங்கள் இது ஒன்றும் எங்கட நாட்டில் இல்லை எங்கட படசாலையில் கூட பாகிஸ்தான் பெண்கள் மட்டும்தான் ஒரே உடுப்பு பாஷை எல்லாமே கனடா போறேன்றதும் உற்சாகமாக இருந்தது சந்தோஷப்பட்டேன் உண்மை சொல்றது என்றால் எனக்கு பயமாக இருந்தது ஓ எனக்கு நாட்டை விட்டு வெளிக்கிட்டா காணும் என்றிருந்தது இங்கே வேற விருப்பப்பட்டதே இந்த ஸ்னோக்காகத்தான் மேலே விட்டு விட்ட வேற எனக்கு விருப்பம் இல்லை இது புது தூரம் தானே இவ்வளோ தூரம் நான் பயணம் செய்ததும் இல்லை நல்லாத்தான் இருந்தது ஆனால் நான் இனி திரும்பி போக மாட்டேன் என்று தெரியும் அதாலே நண்பர்களை என்னோடு சேர்ந்து வளர்ந்தவர்களை விட்டு விட்டு வேற கஷ்டமாக இருந்தது வேற வழி இல்லை அம்மா அப்பாவிடம் வேறத்தான் வேணும் It was exciting. Ucha matan irundade. Naan enna solranenda? Idu oru pudhiya idam. Pudhu ulagam. Andha neram ellam unarchigaramaa than irundade. Sondangalai vittu purira pode avargal ellam ala thodangi vittargal. Varuthama irundade. Priya manam e veravillai. Aana idu than ulagam. Idu than vaalkai. Vetu mai hai. The only thing that is ore oru vishayam கஷ்டமாக இருக்கு அம்மா அப்பா இங்க இல்ல இப்பவும் இது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கு அங்க நான் வீட்டை போகும்போது அம்மா பார்த்து கொண்டிருப்பா இங்க ஒரு திறம் இல்ல கண மாணவர்களுக்கு இங்க நல்ல வாழ்க்கை அமைந்திருக்கு அவர்களுக்கு அம்மா அப்பா இருக்கிற சாப்பாடு பற்றியோ பாடக பற்றியோ கவலைப்பட தேவையில்லை படிப்பை பற்றி தான் கவலைப்பட வேணும் ஆனால் நான் வகுப்பறையில் இருந்தபடி இன்றைக்கு என்னத்தை சாப்பிட போகிறேன் என்று நான் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு நாங்கள் வளரும் போது எங்கள் வேலைகளை அம்மா அப்பா செய்து எங்களுக்கு பழகிவிட்டது எங்களுக்காக அவை கதைப்பினம் இங்கு எல்லாம் தலைவர்களாக மாறிவிட்டது எல்லாத்துக்கும் அம்மா அப்பாவுடன் நான் போக வேண்டியிருக்கு மொழிபெயர்க்கிற உதவியில் இருந்து எல்லா அலுவல்களுக்கும் எனக்கு மட்டும் இது வித்தியாசமாக இருக்கவில்லை அம்மா அப்பாக்கும் தான் அவர்களுக்கு திகைப்பாக இருந்தது அப்பாக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும் ஆனால் வேலைக்கு ஆங்கிலம் தானே தேவை நான் நல்லா படித்தாதான் அவைகளை இந்த கசப்பான அனுபவங்கள் இருந்து மீள முடியும் பாடசாலை முதல் நாள் என் லோக்கரை கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்பவும் ஞாபகத்தில் இருக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தது என் லாக்கர் அங்கே இருக்கு என்று கண்டுபிடிக்க முடியாததால் வகுப்புக்கு எப்பவும் பின்னித்தான் போவேன் சுலபமாக கண்டுபிடிக்க லாக்கருக்கு மேல் அடையாளம் போட்டேன் முதல் நாள் வகுப்பில் என் பேரை எழுத சொன்னார்கள் என்னால் எழுத்து கூட்ட கூட முடியவில்லை ஒரு பேப்பரில் உள்ள குறிப்புப்படி நான் என் வகுப்பறையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பரவாயில்லை இது முதல் நாள் தானே என்று ஆசிரியர் சொன்னார் எனக்கு இதற்காக ஒரு கிழமை அவகாசம் கொடுத்தேன் முதல் ஒரு படிக்கட்டை கண்டுபிடித்து அதே வழியால் இறங்கி ஏறுவேன் அது கூட நேரம் எடுத்தாலும் வேறு படிகளால் போனால் இடம் தவறிவிடும் என்று பயம் எங்களோட நாட்டில் நாள் முழுக்க ஒரே வகுப்பறையில் இருப்போம் 
ஆசிரியர்கள் தான் வந்து போவினோம் ஆனால் இங்க ஒவ்வொரு வகுப்பு முடிந்தது நாங்கள் தான் அடுத்த வகுப்பறையை தேடி ஓடவும் பக்கத்தில் இருக்கும் படியங்களுடன் கதைப்பது எனக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒன்று அவர்கள் என்னை மற்ற பெண்கள் மாதிரி நினைத்து சாதாரணமாக நானும் மற்ற பெண்கள் மாதிரி நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பினம் ஆனால் எனக்கு என்றால் ஏன் இவன் என்னோட கதைக்கிறான் என்று இருக்கும் முதல் எனக்கு ஆங்கிலம் பேச தெரியும் ஒரு மானை போனால் கூட கதைக்க முடியாது ஆங்கிலம் இல்லாட்டி ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தான் அதால் வகுப்பறையில் ஆசிரியர் சொல்கிற விஷயங்களை கேட்டு சில விஷயங்களை விட வேண்டியிருந்தது சும்மா வருவது போவது வகுப்பை தேடி பிடிப்பதுன்னு தான் என் வாழ்க்கை போகிறது ஒருவரும் எதையுமே காட்டித்தரவில்லை ஒருவர் பேசினால் அவரை நேராக பார்த்து சிரிப்பது நல்ல பழக்கம் தானே அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி ஆனால் இங்கே அது ஒரு விதமான என்ன சொல்கிறது அவமரியாதைப்படுத்துகிற மாதிரி நான் இங்கு வந்த முதலில் என் ஆங்கிலம் படுமோசம் இதனால் எனது அபிப்பிராய வண்ணம் எதுவுமே ஒருவருக்கும் விளங்கவில்லை எனவே நான் தனிமையாக இருப்பது போன்ற உணர்வு பெற்றேன் நீங்கள் கதைக்கிற போது அரவாசி மாணவர்கள் உங்களை பகுதி பண்ணுவார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் இங்கு வளரலை வேறு மொழி பேசுவார் என்பதை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் மற்ற மாணவர்களை விட எனக்கு வயசு கூட எந்த வயசு அவர்களுக்கு தெரியாதால என்ன பகுதி பண்ணினார்கள் எனக்கு ஒன்றுமே விளங்காத காரணத்தால் முதல் சில வாரங்கள் பாடசாலை கஷ்டமானதாகவே இருந்தது ஆனால் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதனை சில ஆசிரியர்கள் இதமானதாக்கி விட்டனர் ஆசிரியருக்கு இது ஒரு சவாலாக அமைந்தாலும் புத்துணர்ச்சி தரக்கூடியது என எண்ணுகிறேன் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் புதிய சூழல் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது அதே போன்று ஆசிரியரும் மாணவர் பற்றியும் அவரது குடும்பம் பற்றியும் அவர்கள் கற்றல் சூழலுக்கு எதனை புதிதாக கொண்டு வருகிறார்கள் எனவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் புத்துணர்ச்சி தரக்கூடிய கற்றல் அனுபவமாகும் நாம் பொதுவாக வகுப்பறை ஒன்றில் உட்கார்ந்து இருப்போம் ஆசிரியர்கள் வருவார்கள் கற்பிப்பார்கள் எனவே அங்கு மாணவர் குழுவாக சேர்ந்து வேலை செய்வதே இல்லை ஆனால் இங்கேயோ எல்லாவற்றையுமே குழுவாக சேர்ந்து செய்கிறார்கள் அதனை மற்றவர்கள் முன்னெடுத்து கூறுகிறார்கள் நான் எதையும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியதில்லை மனப்பாடம் செய்தால் போதும் அபிப்பிராயம் சொல்ல முடியாது கனடாவிலோ எண்ணங்களும் அபிப்பிராயங்களும் தான் முக்கியம் என்று யோசிக்கணும் நாடக வகுப்புக்கு முதலில் சென்ற பொழுது அங்கே உட்கார்ந்திருந்து இங்கு நான் என்ன செய்கிறேன் இது வீண் நேர விரயம் இதை விட்டு வெளியே போக வேண்டும் என எண்ணினேன் பின்னர் அதில் நான் பங்கேற்க தொடங்கியவுமே அங்கே எனக்கு உற்சாகம் பெற தொடங்கியது எனது வாழ்க்கையில் போதாத ஒரு நாடகத்தில் பங்கு பெற்றுவேன் என நான் என்று எண்ணியதே இல்லை இங்கே நான் வந்த புதிது இங்கு நமக்கு மிகவும் சுயேட்சையானவர்கள் அப்படியாயன் எதனையும் அணியலாம் எதனையும் செய்யலாம் என்று நினைத்தேன் கட்டுப்பாடுகள் கூட ஏனென்றால் வகுப்பாசிரியர் வந்ததும் எழும்பி நின்று காலை வணக்கம் சொல்ல வேணும் அவர்கள் போறவரை இருந்த இடத்தை விட்டு அசையக்கூடாது ஊரிலே நான் பாடசாலைக்கு போனதால் அதே விதிமுறைகள் தான் இங்கே ஆசிரியர்களை மதிப்பது எப்பொழுதும் வகுப்புக்கு போறது ஆசிரியர் ஏதாவது கேட்டால் பதில் சொல்வது நீங்கள் மதித்தால் தான் மற்றவை மதிப்பினும் அங்கே உள்ள விதிகளும் நாம் செயற்படும் வழிகளும் ஏனைய நாடுகளில் இருந்தும் சமூகங்களில் இருந்தும் வேறுபட்டவையாக அமையலாம் எனவே எது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எது அனுமதிக்கப்படவில்லை என தெரிந்து கொள்வதற்கு சிறிது காலம் எடுக்கும் ஆகவே பாடசாலையின் அது விதிகள் யாவை என்பதை எல்லோரும் விளங்கிக் கொள்ள வைப்பதே பாடசாலையின் கடமை கூறாகும் பாதுகாப்பான நகர்வுகள் ஒரு முறை பள்ளிக்கூட கேன்டீனில் தனியே இருந்தேன் தோடம் படம் ஒன்று வச்சிருந்தேன் அதை சாப்பிட உரிப்பதற்காக சின்ன கத்தி ஒன்றை வெளியில் எடுத்தேன் 
ஆசிரியர் பார்த்துட்டு கடவுளே கையில் என்ன வச்சுக்கிறாய் என்று கேட்டுட்டு பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து உன்னை இடைநிறுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றார் என்ன சொல்கிறீங்கள் என்று கேட்டேன் இடைநிறுத்தம் என்றதும் எனக்கு விளங்கவில்லை எங்கட நாட்டில் இடைநிறுத்தம் என்றொன்றும் இல்லை கொரியாவிலை இரண்டு நண்பர்கள் சண்டை போட்டால் இப்படி இனிமேல் செய்யாதீர்கள் அது நல்லதல்ல என்பார்கள் அத்துடன் முடிந்தது இங்கே கனடாவில் அதனை பெரும் பிரச்சனையாக பார்க்கிறார்கள் நான் கனடாவுக்கு வந்த புதில் சண்டையிட்டேன் அதுவரை கூப்பிட்டார்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன அநியாயம் எனக்கு இடைநிறுத்தல் தரப்பட்டது அது எனக்கு ஆச்சரியமான அனுபவம் இப்படியானது ஒன்று நடக்கின்ற பொழுது ஆரம்பத்திலேயே அதனை மாணவர் அறிவித்துவிடுதல் முக்கியம் மாணவர்கள் சிலரின் நடவடிக்கைகள் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினால் அதனை நமக்கு அறிவிக்க வேண்டும் நான் வகுப்பில் என்ற இடத்தில் இருக்க ஒருவன் வந்து எனக்கு அடித்தான் அப்போ நான் அவனோட சண்டைக்கு போனேன் இரண்டு பேரையும் இடைநிறுத்தம் செய்துட்டினம் அவன் தானே எனக்கு அடித்தான் அவனைத்தான் இடைநிறுத்தம் செய்திருக்க வேணும் நான் இதை பற்றி அலுவலகத்தை கேட்க அவர்கள் சொல்லினா உனக்கு யாராவது அடித்தால் நீ எங்களிடம் வந்து சொல்லவன் இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அவர்கள் தீர்க்க முடியாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு போய் சொல்லிவிடுவேன் சண்டை ஒன்றின் காரணத்தை அறிய முற்பட்டால் அது பட்டம் தரித்தல் நச்சரித்தல் அல்லது துன்புறுத்துவதில் தான் ஆரம்பித்து பின்னர் வளர்க்கிறதை காண முடியும் நான் லித்துவானியாவில் இருந்து வந்த முதல் வருடம் அங்கத்தே பழக்கம் இருந்தது அங்கே உங்களிடம் ஒருவர் கேள்வியாக கதைத்தாலோ தப்பாக சொன்னாலோ நான் சும்மா விடத்தை விட்டு போக மாட்டேன் உடனே சண்டையிட ஆரம்பிப்பது தான் எனது முதல் வருடம் இப்படி சண்டை ஆரம்பிப்பது தான் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இங்கே கனடாவில் சண்டையிடுதலோ அல்லது ஏதாயினும் வன்முறையில் ஈடுபடுவதோ நல்லதல்ல என்பதை வற்புறுத்துகிறோம் அது மிகவும் வறுக்கப்படுகிறது எத்தனை பிரச்சனைகளும் வரலாம் எங்கட நாட்டில் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று இல்லாட்டிலும் எங்களுக்கு எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று தெரியும் அதன் விளைவுகள் தெரியவில்லை இங்கே ஒவ்வொரு விதியையும் மீறி நடந்தால் அதன் பலன் என்ன என்று தெளிவாக தெரியும் முன்னோக்கி நகர்தல் அதிகமான மாணவர்கள் உதவிக்கு விரும்புவதில்லை ஏனென்றால் உதவி கேட்கறது வடிவில்லை உனக்கு துணிவில்லை உன்னால உண்ட பிரச்சனையை தீக்க இயலாது என்றுதான் நினைப்பினேன் இங்கே கனடாவில் உதவி தருவதற்கென ஆசிரியர்கள் பலர் உள்ளனர் ஆசிரியர் ஆலோசகர்களும் இயசல் ஆசிரியர்களும் உள்ளனர் இவர்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை தெளிவாக உணரக்கூடியவர்கள் அவர்களில் பலர் குடிபெயர்ந்தவர்கள் என்பதால் உங்களுடைய அனுபவங்கள் அவர்களுக்கு விளங்கும் பாடசாலைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பல வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு உதவ தயாராக இருக்கின முக்கியமாக ஆசிரியர்கள் என்றும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய இருக்கின இப்போ என்னால் உடனடியாக உதவி செய்ய முடியாது ஆனால் பாடசாலை முடிந்ததும் கட்டாயமாக உதவி செய்கிறேன் அறிவித்தல்கள் கொடுக்கும் போது கவனமாக கேளுங்கள் ஏதாவது விளங்காவிட்டால் அருகே உள்ளவரிடமோ அல்லது உங்கள் வகுப்பு நண்பர்களிடமோ கேளுங்கள் அல்லாவிட்டால் அலுவலகம் சென்று விசாரிங்கள் இங்கே வந்தது மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது ஆசிரியர் ஆலோசக அலுவலகத்துக்கு சென்று அங்கே உள்ள நடைமுறைகளை பற்றி தெரிந்துகள் இது மிக முக்கியமானது பல நாடுகளின் நடைமுறைகளில் பெருமளவு மாற்றங்கள் இருக்கும் அவற்றினை உடனடியாக விளங்கிக் கொள்ளாவிட்டால் பட்டம் பெருகிற காலத்திலே தான் அதன் பலாபலன் தெரிய வரும் அது நல்லதில்ல சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் உனது வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது புதிதாக வந்தவர்களை கல்விக்கு புறம்பான நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபட நாம் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் இது அவர்களை பாடசாலையோடு இசைவுபடுத்தவும் பாடசாலையின் ஒரு கூறு என உணர உதவும் இங்குள்ள மன்றங்களிலும் விளையாட்டு அணிகளிலும் நீங்கள் ஈடுபாடு காட்டுவீர்களானால் உங்கள் ஆங்கில திறன் கூடுவதுடன் நீங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்த மனிதராவீர்கள் உங்களின் கதைக்கு மாற்றல் அதிகரிப்பதால் மற்றவர்களோடு கலந்துரையாடும் முறை தெரிந்து கொள்வீர்கள் இதனால் அதிகம் நண்பர்கள் பெறுவீர்கள் 
மற்றையோர் என்னால் அபிப்பிராயமும் அதிகரிக்கும் நான் ஒன்பது முதல் பதினொன்றாம் தரங்களில் இருந்த போது அவ்வளவாக சமூக தொண்டு செய்யவில்லை இதனை இப்போதான் பிரதானமானதாக தேர்ந்தெடுத்தேன் இதனால் யூனிவர்சிட்டியில் விண்ணப்பித்த புலமை பரிசு பெறுதல் என் புதிய வேலைகள் பெறுதலுக்கான வாய்ப்புகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன உனது ஆசிரியரிடம் இதை பற்றி கதை ஆசிரியரிடம் என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி விசாரி நீ இந்த நாட்டுக்கு புதியவன் ஒரே வட்டத்துக்குள் நிற்காதே மற்றவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான செயல் திட்டம் எதாயினும் உள்ளதா என தெரிந்து கொள் முயற்சி செய் சும்மா ஒரு இடத்தில் இருக்காதே மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள் ஆனால் அதிகம் எதிர்பார்க்காதே ஊரில் இருந்து வந்தபொழுது எல்லாம் இலகுவாக அமையும் என்ற எண்ணத்துடனேயே வந்தாய் தொடக்கத்தில் ஒன்றுமே அத்தனை சுலபமாக அமைவதில்லை ஆனால் சிறிது காலத்தின் பின் எல்லாம் சுலபமாகும் ஒரு மாதமோ வருடமோ எடுக்கலாம் மனத்தைரியம் உடையவனாக இரு நீ நீயாகவே இருந்து கொள் வகுப்பறையில் அமைதியாக இரு படிப்பதற்கு முயற்சி செய் அறிவினை பரமையல் பல பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கொண்டு விடாதே தெரிந்ததா திறந்த மனது உடையவராக இருக்க வேண்டும் நட்புறவுடன் இருப்பதோடு கதைக்க வேண்டும் முக்கியமாக மொழி அறிவு வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியம் மொழி அறிவில்லாவிட்டால் பாடசாலையில் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது உனது பாரம்பரியத்தை கலாச்சாரத்தையும் மறக்கக்கூடாது அதுவே உனது ஆதாரம் உன்னை உருவாக்கியது இல்லையா ஆகவே அவற்றினை மறந்தாயானால் நீ வெறும் போலி இன்னொருவரின் எதிர்பார்ப்புக்கு தக்க மாதிரி மாறிவிடுவாய் இன்னொரு விஷயம் அதிகம் சிநேகிதர்களை தேடிக்கொள் எத்தனை அதிக நண்பர்கள் உள்ளனரோ அத்தனை அனுபவங்களை நீ பெறுவாய் உயர்தர பாடசாலை உல்லாசமானது பெண்டாந்திரம் வரையாது